गुड मॉर्निंग जी क्या हाल चाल आप लोगों के भाई एग्जाम चाहे सी एस आई आर नेट दो हजार उन्नीस के लिए हो या फिर गेट ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए इन एग्जाम की तैयारी के लिए आप भी आई फ्लाई के साथ जुड़ सकते हैं क्लासेस ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सअप कीजिए नाइन जीरो वन थ्री नाइन जीरो टू नाइन एट वन पर अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप पर फेसबुक जहां आपका मन करे चैनल सब्सक्राइब ना कर रखा तो कर लो घंटी के साथ आई फ्लाई के बारे में और जानकारी पाने के लिए आप विजिट कर सकते हैं आई फ्लाई की वेबसाइट आई फ्लाई नेट गेट डॉट कॉम या ई मेल लिख सकते हैं सैपलिंग एजुटेक एट द रेट जी मेल डॉट कॉम तो आ जाओ फिर अगर तुम्हें लगता है कि तुम रेडी हो तो चलो फिर ट्राई करते हैं क्वेश्चनों को क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द फॉलोइंग टू फंक्शन पी वन एंड पी टू दैट शेयर आ वेरिएबल बी विद एन इनिशियल वैल्यू ऑफ टू एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली उत्तरी ये क्वेश्चन कैसे आ गए यार हालांकि ये क्वेश्चन पेपर कंप्यूटर साइंस का है बायोलॉजी का नहीं है बट हमारे एग्जाम में क्या गारंटी है कि जब क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे तो वो क्वेश्चन हमारे कंफर्ट लेवल के ही होंगे कई बार ऐसा भी तो होता है कि पेपर सामने आया है और उसे देख करके हमारी हवा सरक गई है क्वेश्चन ऐसे थे ही नहीं जो हमारी उम्मीद के अनुसार हो और फिर दिल टूट जाता है बहुत बुरी से टूट जाता है जैसे याद है ये जब कभी ऐसा होता है ना तो सिर्फ फटने लगता है और ऐसे लगता है कि सारी तैयारी पानी में मिल गई है और फिर बस एग्जाम से भागने का मन करता है बट पता है एग्जाम की तैयारी का मतलब केवल पढ़ाई नहीं है ऐसा नहीं है कि केवल जो हम लोग एग्जाम की तैयारी से पहले रिवीजन कर रहे होते हैं पुराने क्वेश्चन पेपर को देख रहे होते हैं केवल वही एक पार्ट है तैयारी दो हिस्सों में बटी हुई है एक हम अपने नॉलेज को बढ़ा सकें पुराने पेपरों को सॉल्व करके और साथ में क्या हमने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कर सके और दूसरा अपने नर्व को कंट्रोल कर सके एग्जाम वाले दिन ताकि अगर क्वेश्चन में पहली बार देखने पर मुझे ऐसा लगता भी है कि वो मुझे नहीं आता है तो मैं उसे देख करके हिम्मत ना हारू अपने माइंड को कंट्रोल करना एक बार अगर माइंड कंट्रोल हो गया तो थोड़ी देर में वो क्वेश्चन जो अनजाने से पराए से लगते हैं बड़े मुश्किल से लगते हैं वही क्वेश्चनों में कहीं ना कहीं कोई वर्ड दिख करके मेमोरी में कुछ ना कुछ तो हलचल होने लगती है और फिर वो क्वेश्चन के ऑप्शन भी समझ में आने लगते हैं गेम है नॉलेज का और गेम है नर्व को कंट्रोल करने का बच्चों से भी सीखने के लिए हमारे पास कुछ है पता है जब छोटे बच्चे कभी परेशान भी होते हैं किसी बात को लेकर के कोई डांट पड़ गई कुछ हो गई थोड़ी बहुत देर परेशान रहते हैं उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बहुत कुछ नहीं सोचते और उनकी जो ये खुशी है ना और जो एक्साइटेशन है अगर ये एक्साइटेशन मेरे पास भी है इस उम्र में आकर के भी तो ये है जो मुझे बुरे टाइम से भी निकलने में हेल्प देता है सीखने को तो जिससे भी कुछ मिल जाए ना ले लेना चाहिए चाहे छोटे बच्चे हो चाहे फिर बड़े हो और फिर वैसे भी आई फ्लाई का है साथ तो घबराने की क्या बात शोर्ट एक्यूरेट फास्ट और एफिशियन तरीके से हम लोग चीजों को यही तो सीख रहे हैं कि एग्जाम को तैयार कैसे करना है मेंटल लेवल पे भी और नॉलेज के लेवल पर भी तो चलो कुछ और ज्ञान बढ़ाते हैं अपना अब गेट 2017 माइक्रोबायोलॉजी का सवाल है क्वेश्चन नंबर 57 इस क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछा हुआ है कि जो ये रिएक्शन दे रखी है इस रिएक्शन में लास्ट में इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है जब भी कभी इलेक्ट्रॉन की बात हो तो इलेक्ट्रॉन तो भाई दिखते नहीं है लेकिन हमेशा याद रखना की हाइड्रोजन है जो इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहा है और इसी से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है जहां जहां हाइड्रोजन जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहा है ये वो इलेक्ट्रॉन इसके हम बात कर रहे होते हैं अब नोटिस करो ये हाइड्रोजन किसके पास गए सीओ के पास और CO2 बन गया मीथेन कहानी खत्म तो इलेक्ट्रॉन किसने लिए CO2 ने और इसीलिए ये है टर्मिनल इलेक्ट्रॉन सेप्टर बट मिथ्रोजन होते क्या हैं ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं मिलते कहा है किसी देश में नहीं जाना हमें पॉन्ड्स मार्शेस वेटलैंड कहीं भी ऐसे दलदल इलाके जहाँ पानी एनोरोबिक कंडीशन में हो और वहाँ पानी के अंदर ये माइक्रोब पाए जाते हैं और ये मिथेन प्रोड्यूस करते हैं इसके अलावा ये बैक्टीरिया हमारे कैटल्स में मिलते हैं गौ माता से भी पूछ लो कैटल्स के र्यूमन नाम के पार्ट में ये मित्रजन पाए जाते हैं तो जब गाय घास खाती है और उसे चबाती है उसका पेस्ट बना करके वो अपने पेट के र्यूमन वाले पार्ट में इन माइक्रोब्स को प्रोवाइड कराती है 
ये माइक्रोब्स उस घास को डाइजेस्ट करके सरलोस को तोड़ करके न सिर्फ गाय के लिए ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहे हैं बल्कि मिथेन प्रोड्यूस करते हैं ये मिथेन इनके बाय प्रोडक्ट के रूप में बनता है और ये एनवायरमेंट में बाहर निकल जाता है तो स्टोरी सिंपल सी है कि जितने भी एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पेट में इस तरह की एबिलिटी अवेलेबल है सिम्बायोटिक माइक्रोब्स की उन्हें रेमिनेंट कहते हैं और यहाँ ये मिथ्रोजन पाए जाते हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ऑर्गेनिज्म को भी हेल्प कर रहे हैं और अपना भी फायदा कर रहे हैं और साथ में बायो प्रोडक्ट के रूप में मिथेन प्रोड्यूस कर रहे हैं जहाँ ये काम एनवायरमेंट में बहुत पहले से चल रहा है मार्शिज में वेटलैंड में हजारों या लाखों सालों से वहाँ बहुत बड़े बड़े भंडार होते हैं मिथेन के और नेचुरल गैस के रूप में हम इसे निकाल भी लेते हैं यूज करने के लिए और ये भी याद रखना कि मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है ये इसकी ओवरऑल डायरेक्शन दे रखी है डराने के लिए तुम देखना चाहो तो देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड ने इलेक्ट्रॉन लिए और अल्टीमेटली मीथेन बनकर बाहर निकल गया जब भी कभी टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की बात करें तो माइट्रोकॉन्ट्रिया के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को भी याद रखना जब हम लोग ग्लूकोज खाते हैं ग्लूकोज से पायरवेट बनता है पायरवेट पहुंचा माइट्रोकॉन्ट्रिया के अंदर अस्टाइल को और टीसी और टीसी साइकिल में इन कार्बन में से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं कार्बन में भी जो ये हाइड्रोजन लगा होता है ना ये है जो इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है जब इसे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और एनएडीएच के रूप में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को देते हैं तो पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन से होते हुए कॉम्प्लेक्स वन कॉम्प्लेक्स थ्री साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स फोर ये इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं ऑक्सीजन के पास और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके पानी बन के बाहर निकल जाता है तो इस केस में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन सेक्टर है वो ऑक्सीजन है जैसे कि अभी हमने पीछे वाले केस में देखा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड है तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये इलेक्ट्रॉन्स जो हाइड्रोजन के रूप में अवेलेबल हैं, ये CO2 ने लिए और बन गया मीथेन। तो इलेक्ट्रॉन का सेक्टर हुआ CO2। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 61। वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटेजियस डिजीज मतलब ऐसी डिजीज जो इंसान से इंसान को फैलती है चिकन पॉक्स एक वायरस से होने वाली बीमारी है और जिस किसी इंसान को यह हो जाती है इससे दूसरे इंसान को बीमारी हो सकती है तुम्हें याद होगा काव पॉक्स वाली कहानी चिकन पॉक्स के साथ पहला वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर लुइस पॉशर टेटनस मिट्टी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जिस किसी को टेटनस की पॉइजनिंग होती है उसके आसपास वालों को उसका असर नहीं होता मलेरिया जो बीमार इंसान है उसे मच्छर काटेगा जब वो ब्लड सक कर रहा होगा तो प्लास्मोडियम भी उसके पास चला जाएगा और तब मच्छर के थ्रू दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास ट्रांसफिट हो सकती है बीमारी पर्सन टू पर्सन नहीं तो फ्लेरिस में मल्टी सेलुलर वॉर्म्स होते हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं और ये आमतौर पर पानी के थ्रू एक इंसान से दूसरे इंसान में जाते हैं तो फिर कंटेजनस जो एक इंसान से दूसरे इंसान में डायरेक्ट फैलने वाली बीमारी है वो है चिकन पॉक्स क्वेश्चन नंबर 63। इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक ऐसा है जो स्टेप्टोमाइसिस स्पीशीज के द्वारा प्रोड्यूस नहीं होता देखिए स्टेप्टोमाइसिस बहुत कमाल का ऑर्गेनिज्म है इस फंजाई से बहुत तरह के एंटीबायोटिक मिलते हैं इंडिया जितने एंटीबायोटिक हम लोग यूज करते हैं उसके टू थर्ड एंटीबायोटिक केवल इसी से मिलते हैं अब जो आपके ऑप्शन में नियोमाइसिन है वेंकोमाइसिन है वो तो है ही यहाँ पे इसके अलावा और भी बहुत एंटीबायोटिक है इसके अलावा जो आपके ऑप्शन में एक है जेंटामाइसिन और जेंटामाइसिन ये नहीं बनाता उसे बनाता है माइक्रोमोनोस्पोरा पर प्यूरिया अब तुम कहोगे यार इतने एंटीबायोटिक के नाम कहां से याद रखेंगे तो एक यूनिवर्सल तो नहीं लेकिन एक फिर भी एक अच्छी सी बात है जिसे तुम याद रख सकते हो जब भी कभी एंटीबायोटिक के लास्ट में एम वाई सी एन लिखा हो माइसिन तो याद रखना वो स्टेप्टोमाइसिन से आया है ये उसका माइसिन है और जब कभी यहां लिखा हो मिसिन एम आई सी आई एन तब ये माइक्रोमोनोस्पोरा से आया है और इससे तुम अंदाजा मिल सकता है कि कौन सा एंटीबायोटिक कहां से है इसके अलावा जान बुझ के मैंने एक स्लाइड रखी है एंटीबायोटिक की बात आती है हमेशा इस स्लाइड को रोक करके अपने पास हाथ से डायग्राम ड्रो करना और ये देखना कि कौन सा एंटीबायोटिक किस हिस्से पैसा डालता है सेल वॉल ब्रेक करने वाले कौन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले कौन से हैं सिमिलरली राइबोसोम की 50 सब यूनिट थर्टी सब यूनिट इनके लिए कौन कौन से हैं ये एंटीबायोटिक बहुत जगह स्ट्राइक करते हैं और ये वन ऑफ द बेस्ट डायग्राम है एंटीबायोटिक को स्टडी करने के लिए डिटेल्स का भी टाइम नहीं है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी अब देख के बताओ कि क्या होगा याद रखो मिसिन जो स्टेप्टोमाइसिस से नहीं मिलता ऑप्शन नंबर चार क्वेश्चन नंबर सिक्सटी भाई कितनी मूवीज हमने देखा किसी हीरो को गोली लग गई और जल्दी से उसने क्या करा एक दारू की बोतल खोली और उड़े ली एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल करते हैं अल्कोहल का अब ये किसके अगेंस्ट इफेक्टिव है पर थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं पहले आ यार आम का अचार मिर्च का अचार अचार तो बहुत अच्छा लगता है यार बहुत लोगों को बहुत पसंद है तुम्हें भी जरूर पसंद होगा खट्टा अचार आम का बट जब भी हम अचार की बात करते हैं तो मम्मी हमेशा बोलती है भाई
हम जानते हैं कि फंगस प्रॉब्लम करती है और फंगस बहुत तरह की होती है ब्रेड पे भी लग जाती है अगर तुम ब्रेड में भी जरा सा पानी डाल करके पॉलिथीन बांध कर दोगे तो सात आठ दिन के अंदर तुम्हें इस तरह की फंगस ग्रो होती दी जाएगी संतरों के ऊपर मशरूम भी फंगस में आती है आपकी और फंगस की सेल टिपिकल यूक्रोटिक सेल है सेल वाल है उसके पास सेल मेम्ब्रेन है अंदर साइटोप्लाज्म है माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह रहते हैं साथ में न्यूक्लियस बैक्टीरिया की कहानी थोड़ी सी अलग है बैक्टीरिया में सेल के अंदर तो सिस्टम नहीं मिलता लेकिन सेल के बाहर कैप्सूल सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है वायरसेज कुछ वायरसेज ऐसे होते हैं जिनके बाहर कोई खोल नहीं होता केवल प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड तो कुछ एनिमल वायरसेज खासतौर से ऐसे भी होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन पाई जाती है फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन हालांकि ये मेम्ब्रेन वायरस ही खुद की नहीं है जिस किसी को भी उसने इन्फेक्ट किया था उसी की मेम्ब्रेन लेके आया हुआ ये अब एल्कोहल की बात कर लेते हैं एल्कोहल सबसे कॉमनली यूज होने वाला डिस और एंटीसेप्टिक है और ये बैक्टीरियाइडल है और फंगिसाइडल है ये बात पर ध्यान दो बैक्टीरिया को मार सकते हैं और फंगस को मार सकते हैं लेकिन ये स्पोरिसाइडल नहीं है स्पोर्स नहीं मार पाते तुम्हें याद होगा की बैक्टीरिया स्पोर बना सकता है स्पोर उसकी एक ऐसी फॉर्म थी जिसमें वो डॉर्मेंट हो जाता है और अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है बदलते हुए एनवायरमेंट से जब एनवायरमेंट फेवरेबल होगा तो फिर ग्रो कर जाएगा कुछ ऐसे वायरस जिनके पास लिपिड की कोटिंग हो तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं द टू मोस्ट पॉपुलर एल्कोहल जर्मिसाइड जो है इस्तेमाल करते हैं वो है इथेनॉल और आइसोपेपनोल और आमतौर पर सत्तर से अस्सी परसेंट ही कंसेंट्रेशन में इस्तेमाल करते हैं इनका जो फंक्शन है वो प्रोटीन्स को डिजर करते हैं और मेम्ब्रेन को भी डिजोल्व कर देते हैं और जब वही ऑर्गेनिज्म की मेम्ब्रेन डिजोल्व हो जाएगी उसके प्रोटीन डिजोल्व हो जाएंगे तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कहां से करेगा तो आइंदा से जब भी कभी एल्कोहल देखो तो कुछ और मत सोचना सिर्फ सोचना कि भाई इसके अंदर डिस इन्फेक्टेंट रखा है अब ऐसा ही मत करना कि अपने पेट के अंदर के जर्म मारने शुरू कर दो उससे पेट के अंदर के जर्म जो है वो जर्म्स नहीं है वो तो तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं तो क्वेश्चन वापस आ गया एंटीसेप्टिक के रूप में एल्कोहल इफेक्टिव है किसके अगेंस्ट बैक्टीरिया और नॉन एनवलप वायरस के अगेंस्ट बैक्टीरिया के अगेंस्ट है बट नॉन एनवलप नहीं एनवलप वालों के लिए बैक्टीरिया के एंडोस्पोर भूल जाओ एंडोस्पोर इतने ताकतवर होते हैं कि कुछ के तो एंडोस्पोर ऑटोक्लेव से भी नहीं मरते जैसे कि बेसिलस स्टील ऑटोक्लेव से भी नहीं मरते इस बैक्टीरिया के स्पोर्स ऑटोक्लेविंग में भी बच जाते हैं बैक्टीरिया को मार सकता है मार सकता है फंजाई को हाँ जी तो ऑप्शन नंबर सी तो करेक्ट हो गया और लास्ट वाला ऑप्शन भी नॉन एनवलप की वजह से मामला खराब हो रखा है एनवलप बोल रहे होते तो बात कुछ और होती क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एक एम्बल का सैंपल लिया हमने बैक्टीरिया का उसको हमने सीरियल डाइल्यूट किया 10 टू पावर 5 टाइम्स 46 सिक्स कॉलोनीज मिली मुझे जब मैंने प्लेट किया डायलूटेड सैंपल्स को अगर मीडियम पे अब बताओ कि जो नंबर ऑफ सेल पर एम्बल कितनी है अब तुम कहोगे यार ये तो बड़ी टेडी सी कैलकुलेशन होंगी बड़े फार्मूले रखते होंगे इसके अंदर ये याद है गर्मियों के दिनों में क्या करते थे इसके पास जाकर के इंडियड उसके रंग बिरंगी बोतलों में से हम कुछ ना कुछ मांगते थे और जो हमारा फेवरेट था वो था काला खट्टा याद है बर्फ का गोला इंडियड ये लोग जो हैं ना सिर्फ इस तरह के बर्फ के गोले बनाते हैं बल्कि कई बार ये ग्लास में भर के लिक्विड भी देते हैं सोडा वाटर तुम्हें याद है जब सोडा वाटर बना रहे होते हैं तो उस बोतल में से ढक्कन भर लिक्विड निकाल के एक ग्लास में डालते हैं फिर उसमें पानी भर देते हैं या फिर कुछ सोडा इनके पास जो वो बोतल में भरी हुई चीजें थी ना ये कंसनट्रेटेड शुगर सिरप्स थे और ये उसको डायल्यूट कर रहे थे इन्हें मालूम है कि एक ग्लास ड्रिंक बनाने के लिए कितने ढक्कन ये डालना है तो उन्होंने जो कंसंट्रेशन रखी हुई है ना शुगर के हिसाब से रखी हुई है ये भी तो डायल्यूशन है और डायल्यूशन तो तुम्हारा दूधिया भी करता है अगर अभी भी घर आता है तो अब ये मत कहने लगना कि क्या स्वाद याद दिला दिया मैंने तुम्हें काला खट्टा गर्मी के दिन चलो हम भी थोड़ा डायल्यूशन कर लेते हमने एक माइक्रोव का जो कल्चर था उसमें से एक एम लिया और नाइन एम बफर के साथ मिला उसे डाल लिया या बफर ले लो या मीडियम ले लो बफर कोई भी ऐसा लिक्विड हो सकता है पीएच को मेंटेन रखता हो जिसमें सेल अच्छी तरह सरवाइव कर जाए अब क्योंकि यहां मैंने एक एम लिया है सेल और नाइन एम लिया है मैंने मीडियम तो ये टेन की पावर वन का डायल्यूशन है इसमें से एक एम लेके प्लस नाइन एम और कर लिया टेन की पावर टू ऐसे करते करते टेन की पावर फाइव तक पहुंच गए और फिर मैंने ये बैक्टीरियल कल्चर मीडियम में इनको स्प्रेड कर दिया और देखा कि सिंगल सेल कॉलोनी कितनी आई है काउंट ही तो करना है जैसे शीप काउंट करनी होती है बस कम डायल्यूशन में बहुत पास पास सेल ग्रो करती है तो मुझे कॉलोनी काउंट नहीं कर सकता लेकिन जब डायल्यूशन ज्यादा हो तो मुझे इंडिविजुअल इंडिविजुअल कॉलोनी दिखने लगती है और डायल्यूशन का पर्पस ही होता है कि किसी सॉल्यूशन में बैक्टीरिया कितने अवेलेबल है उसको काउंट करने के लिए हम लोग उनको डायल्यूट करते हैं क्योंकि डायल्यूशन में मात्रा कम हो जाएगी और तब ज
और फिर कुछ नहीं करना टेन की पावर फाइव डॉल्यूशन में अगर छियालीस सेल थी तो जिस मीडियम से ये लिया गया था जो कि दस गुना ज्यादा कंसंट्रेटेड था तो उसके अंदर हो गई चार सौ साठ जिससे ये लिया गया था उसके अंदर हो गई फोर्टी सिक्स हंड्रेड फोर्टी सिक्स थाउजेंड एंड फोर लैक्स सिक्सटी थाउजेंड ये ऐसा कैलकुलेशन है अब तुम कहोगे कहां फंसा दिया मैंने तुम्हें तो भाई सीधा सा एक फार्मूला ले लो जब भी कभी मुझे सैंपल में सेल्स काउंट करनी है तो नंबर ऑफ सेल जो लास्ट में आई थी आपकी और आपने कितना डायलूशन किया सीधा मल्टीप्लाई कर दो जैसे कि आपके पास थे छियालीस और डायलूशन था टेंटी पावर फाइव आंसर निकल के आ गया फोर सिक्स पांच जीरो लगा दो एक दो तीन चार पांच मतलब छियालीस लाख अब आया क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू ट्रांसफॉर्मेशन एफिशियंसी निकालनी है कंप्यूटेंट सेल्स की कंप्यूटेंट सेल्स उन बैक्टीरिया की सेल्स को बोलते हैं जो डीएनए ले सकती है देखिये रिकम्बिनेट डीएन टेक्नोलॉजी में हम लोग वैक्टर तैयार करते हैं और फिर किसी सेल के अंदर उसे डाल देते हैं लेकिन ये बैक्टीरिया कोई भी नहीं होता ये बैक्टीरिया ऐसी सेल होनी चाहिए जो उसे डीएनए को आराम से ले सके और प्रॉब्लम ना करे तो इसलिए उन सेल्स को बोलते हैं कंप्यूटेंट सेल्स अब ये लेबोरेटरी पेपर की गई है और जो इन सेल्स की एबिलिटी थी वो थी टेन की पावर सी एफ यू पर माइक्रोग्राम ऑफ प्लास्मिट भाई सी एफ यू क्या होता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ठीक है जैसे कि एक माइक्रोग्राम डीएनए किसी सेल सोल्यूशन में डालू तो उसमें से कितनी सेल उस डीएनए को लेकर के ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी इसको बोलते हैं सी एफ यू टेन की पावर फोर का मतलब है कि दस हजार सेल ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं ये वाली सेल जो कंपिटेंट है अगर इन्हें एक माइक्रोग्राम डीएनए दिया जाए इन्होंने जो डीएनए दिया है वो दिया है पॉइंट जीरो वन माइक्रोग्राम प्लास्मिट अब पूछ रहे हैं कि हमारे पास कितनी सेल्स निकल के आएंगी तो देखो प्लास्मिट लिया सेल ली ट्रांसफॉर्म कराया और फिर इन्हें कल्चर मीडियम पे ग्रो किया सेलेक्टिव मीडियम के ऊपर और जो भी ट्रांसफॉर्म सेल था उन्हें कैलकुलेट कर लोगे जनरली जो कॉलोनीज काउंट होती है हम उन्हीं कॉलोनीज को सीएफ बोलते हैं इस एक्सपेरिमेंट के बाद कितनी कॉलोनीज बनी एक कॉलोनी एक सेल को इंडिकेट कर रही होती है तो क्योंकि बताया गया है कि एक माइक्रोग्राम अगर डीएनए लेते हैं तो मुझे 10 की पावर 4 सेल्स मिलती हैं ग्रो होती हुई अब अगर एक माइक्रोग्राम था 10 की पावर 4 के लिए तो 0.01 माइक्रोग्राम कितना हुआ 10 की पावर 2 मतलब 100 सी एफ यू ये तो तुम्हारा आंसर है इन क्वेश्चनों को होल्ड करने के लिए इस हर क्वेश्चन को रिपीट करके देखना और अपने हाथ से कागज पर इनको सोल्व करके देखना जब तक तुम्हारा हाथ नहीं चलेगा ना तब तक तुम्हारा दिमाग भी नहीं चलेगा जितनी ज्यादा इंद्रिया इन्वॉल्व करोगे उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल रहोगे इसको याद करने में क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री अब एज्यूम करना है कि एवरेज डीएनए कंटेंट जो है एक सिंगल माइक्रोब के अंदर वो है चार फेमटोग्राम और फिर उन्होंने जमीन में से कुछ मिट्टी ली है और वहां से माइक्रोबल कम्युनिटी का डीएनए बाहर निकाल लिया और पाया कि टोटल डीएनए जो था वो था पॉइंट माइक्रोग्राम पर ग्राम तो इतनी मिट्टी में एक मिलीग्राम के अंदर तो फिर पूछ रखा है कि नंबर ऑफ माइक्रोबल सेल पर मिलीग्राम ऑफ सोयल आर अब एक तो ये कन्वर्जन याद रखना चाहिए कि भाई किस में क्या क्या होता है बड़े डरावने से नंबर होंगे तुम्हारे लिए जैसे कि माइक्रोमीटर माइक्रो इसका मतलब है टेन की पावर माइनस सिक्स मीटर अगर फैमटो की बात करूं मैं तो इसका मतलब होता है टेन की पावर माइनस मीटर और माइक्रो और इसके बीच में कितना फर्क है टेन की पावर माइनस का ये जर्नल वर्ड है तुम ग्राम लगा दो तो ग्राम बन जाएंगे तुम मीटर लगा दो तो मीटर बन जाएंगे बट इस कन्वर्जन को थोड़ा सा याद रखो ऊपर मत भी जाओ तो कम से कम नीचे के तो याद कर लो यहाँ तो तुम्हें कैलकुलेशन बड़ी लंबी चलती लगती है कि भाई कैसे हम लोग इसमें कन्वर्ट करें कैसे ये कैसे वो लेकिन जब लाइफ आती है रियल लाइफ की तब पैसे गिनते हुए तो तुम्हें नंबर से डर नहीं लगता अभी कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए दो प्लस दो कितना होता है तो तुम छोड़ कर जाओगे उसे ये बोल करके ये तो मैथ है मैथ के तो नहीं है हम लोग लेकिन जब लाइफ की बात कर रहे होते हैं तो जब दुकानदार तुम्हें बचे पैसे दे रहा था जब तो तुम बड़े मैथमेटिशियन बनते हो कि हाँ जी इतने पैसे कम है उतने पैसे जाते हैं और एंडेड अगर किसी दुकानदार को तुमने 500 का नोट दिया और 400 का सामान लिया और दुकानदार ने दो सौ रुपए दिए तुम्हें वापस तो तुम इतने शाने होते हो कि बहुत जल्दी से वहां से भागने की कोशिश करते हो कि कहीं वो गणित ना पकड़ ले गणित तो हमारा तेज है रही बात कन्वर्जन की अब भाई ये बताओ महिलाओं के मामले में खास तौर से बात कर रहा हूँ एक तोला सोना कितना ग्राम होता है एक किलो में कितने तोले होते हैं अभी गोल्ड की बात कर लो ठीक है किसी ने कह दिया कि जी तुम्हें एक किलो गोल्ड दे रहे हैं तो तुम फटाफट कागज पर लेकर तोलो में साफ निकालना शुरू कर दो जी कितना तोला सोना है लेकिन जब बात आती है क्वेश्चंस की तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन में तुम बोल लगते हो कि जी ये तो हमारे बस की नहीं है इतना कैलकुलेशन करेंगे तो फिर तो हम लोग पता नहीं कहां से कहा पहुंच जाएंगे क्यों भाई ये जरा सी कैलकुलेशन सीखने में क्या खर्च हो जाएगा तुम्हारा कुछ मिल ही जाएगा और मिलेगा क्या नंबर रिजल्ट आलसी मत बनो 
काम करो ढंग से चलो इसको भी सोल्व करके दिखाते हैं अब बताया गया कि एक बैक्टीरिया में डीएनए है चार फेम्टोग्राम का चलो जी पहुंचे हम किसी गार्डन में और वहां जमीन में से मिट्टी निकाली और मिट्टी कितनी निकाली हमने एक ग्राम इस मिट्टी में जो डीएनए मिला वो था पॉइंट थ्री टू माइक्रोग्राम मुझे फेम्टोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास जो डीएनए था वो फेम्टोग्राम में था तो फेम्टोग्राम में मैंने सीधा कन्वर्ट कर लिया इसको इन टू की पावर सिक्स लगा करके क्योंकि एक माइक्रोग्राम बराबर होता है टेन की पावर सिक्स फेम्टोग्राम का अब आपके पास ये नंबर है सॉल्व करने पर क्योंकि मैंने डेसीमल यहां से खिसका दिया तो जो दो वैल्यू खिसकाया मैंने पीछे इसके इसलिए मैंने चार की पावर छह को चार कर दिया अब क्वेश्चन सिंपल सा है अगर आपके पास इतना डीएनए है ठीक है और एक सेल में मिलता है चार फेम्टोग्राम तो सेल ही तो निकालनी है टोटल सेल के डीएनए को एक सेल के डीएनए से तो आंसर निकल कर आ जाएगा हमारे पास एट इंटू टेन की पावर फोर एटी थाउजेंड क्वेश्चन है बुझ रखा है माइक्रोबियल सेल पर मिलीग्राम और जो आपने अभी नंबर निकाला ना वो सेल है एक ग्राम में तो अगर आपको पर मिलीग्राम निकालना है तो मिलीग्राम का भी ध्यान रखना कि एक ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं और ये मैं नहीं बताऊंगा कि तुम करोगे ये वाला स्टेप क्योंकि जब तक तुम अपना हाथ नहीं चलाओगे इन वीडियोस का पर्पस सोल्व नहीं होगा अब एक काम करो रजाई से बाहर निकल जाओ थोड़ी देर के लिए बहुत देर रजाई में बैठ लिए अब कुर्सी मेज लो वहां बैठ करके हाथ में कॉपी पेन लेकर के अब काम करना शुरू करो थोड़ा सा जब तक तुम आलस नहीं छोड़ोगे ना इस एग्जाम से रिजल्ट निकलने वाला नहीं है आई फ्लाई की क्लासेस में हम लोग बहुत कुछ जानकारी लेते हैं और ना सिर्फ जानकारी लेते हैं बल्कि अपना एक एटीट्यूड भी डेवलप करते हैं कि पढ़ने के लिए क्या जरूरी है रियलिटी भी फेस करते हैं कि बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला ये क्लासेस स्काई पर व्हाट्सएप पर होती हैं बहुत अफोर्डेबल क्लासेस हैं सप्ताह में कुछ दिन होती हैं क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सअप कीजिए नाइन पर अगर ये वीडियोज पसंद आते हैं तो लाइक करना मत भूलिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बड़ी सी घंटी के साथ और शेयर कीजिए व्हाट्सअप फेसबुक और जहाँ भी तुम्हारा मन करता है और मन में हमेशा इस बात को बनाए रखो आई फ्लाई का है साथ तो फिर घबराने की कौन सी बात थैंक यू